ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചൂട് കട്ടൻ ചായക്കൊപ്പം സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കടല മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കൂട്ടുകറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വെള്ളക്കടല അപ്പം അതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് കുക്കറിലിട്ടൊരു എട്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്ത കടലയാണിത് ഇതിലേക്ക് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി ഉടഞ്ഞു പോവരുത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓയിൽ നന്നായി എന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് കടലയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാം കടല നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി വഴന്ന് വന്ന ഒരു സവാളയ്ക്കൊരു മധുര രുചിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നന്നായി കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചാറ്റ് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുവന്ന കടല കൊണ്ടും ഇതേപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ആ കടല വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും അപ്പോൾ ഇനി ചാറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടലയ്ക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് അവസാനമായി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള കടല മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണേ Thank you.